హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం యాంగ్యులర్ సిఎల్ఐ కమాండ్స్ని చూడబోతున్నాం అంటే మనం ఒక యాంగ్యులర్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేసే ప్రొసీజర్లో మనం కొన్ని కమాండ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం సో ఈ కమాండ్స్ అంటిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఆ కమాండ్స్ మీకు ఆన్ ది స్పాట్ నేను ట్రైనింగ్లో వాడేసాను అనుకోండి సో ఆ కమాండ్ మీకు అర్థం కాదు సో బిఫోర్ దట్ అంటే ఆ కమాండ్ మనం యూజ్ చేయకముందే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఈ సెషన్లో కవర్ చేయబోతున్నాను అండ్ రిమైనింగ్ ఏమైనా కొత్త కొత్త కమెంట్స్ ఏమైనా ఒకవేళ ట్రైనింగ్లో వచ్చినాయి అనుకోండి కోర్సు రన్నింగ్లో వస్తే నేను వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ కమెంట్స్ మనం చూద్దాం లెట్స్ ఫస్ట్ మనకి యాడ్ యాడ్ అనే కమెంట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు యాడ్ ద సపోర్ట్ అంటే మనకి ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రాజెక్ట్లో సమ్ ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీ సపోర్ట్ కావాలి లేకపోతే సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్యాకేజెస్ కావాలి సో అలాంటి సినారీస్లో మనం ఈ కమెంట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట దాని తర్వాత బిల్డ్ ఈ బిల్డ్ అనే కమెంట్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ కంపైల్స్ అన్ యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ ఇంటూ అవుట్పుట్ డైరెక్టర్ ఏదైతే మనకి డిస్ట్ ఏదైతే మనకి డిస్టింక్ట్ స్లాష్ అని ఒక అవుట్పుట్ డైరెక్టర్ ఉంది సార్ అవుట్పుట్ పాత్ సో అందులోకి మన యొక్క అప్లికేషన్ని కంపేర్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ మస్ట్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ఇన్ ఏ వర్క్ స్పేస్ డైరెక్టర్ ఇది వర్క్ స్పేస్ డైరెక్టర్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అనుకోండి ఎలా వస్తుంది అండ్ దాని తర్వాత కాన్ఫిగ్ ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ రిట్రీవ్స్ ఆర్ సెట్ ద యాంగ్లర్ కాన్ఫిగరేషన్ వాల్యూస్ యాంగ్లర్ కాన్ఫిగరేషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా అంటే ఏమేమైతే కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం రాసుకున్నామో వాటన్నిటిని కూడా యాంగ్లర్ డాట్ జేసన్ ఫైల్ అని చెప్పాను కదా ఆ యొక్క వర్క్ స్పేస్లో ఆ యొక్క ఫైల్లో ప్లేస్ చేస్తుంది లేకపోతే సెట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద డాక్ ఈ కమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఏదైతే కీబోర్డ్ని మీరు సెర్చ్ చేస్తున్నారో ఆ కీబోర్డ్ని యాంగ్లర్ డాక్యుమెంటేషన్ నుంచి సెర్చ్ చేసి మీకు దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే ఇట్ ఓపెన్స్ ద అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రమ్ యాంగ్లర్ డాట్ డై ఐవో అనే వెబ్సైట్ నుంచి ఓపెన్ చేసి మీకు చూపించి మీరు ఏదైతే కీబోర్డ్ గురించి అడుగుతున్నారో ఆ కమెంట్లో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ దాని తర్వాత జనరేట్ ఈ జనరేట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కాంపౌండ్ని జనరేట్ చేయాలన్నా అంటే క్రియేట్ చేయడం అన్నమాట ఒక మాడ్యూల్ని జనరేట్ చేయాలన్నా ఇలాంటి సినారీస్లో మనం ఈ కమెంట్ యూజ్ చేస్తాం ఇట్ జనరేట్స్ ఆర్ ఎ మాడిఫైస్ ద ఫైల్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్కీమా మనం ఏదైతే కమెంట్ ఇచ్చామో దాన్ని బట్టి అది జనరేట్ చేస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత హెల్ప్ అంటే మనకి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అవైలబుల్ కమెంట్స్ అంటే సిఎల్ఐలో యాంగ్ల సిఎల్ఐలో ఏమైతే కమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఒక షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్తో మీకు ఇస్తుంది అండ్ దాని తర్వాత న్యూ ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ వర్క్ స్పేస్ అండ్ ఇనిషియేట్ అవర్ యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ మన యొక్క యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేసి మనకి ఒక కొత్త వర్క్ స్పేస్లో ఇనిషియ ఇనీషియల్గా ఒక యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి ఈ కీబోర్డ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మీకు నెక్స్ట్ వెరీ క్లాస్లోనే నేను ఈ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో యాక్చువల్గా ఈ కీబోర్డ్ యూజ్ చేయాలి సో అలా యూజ్ చేసేసి డైరెక్ట్గా చెప్పడం కన్నా ముందు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుందని ఈ కీబోర్డ్స్ అన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సరు ఇదేం చేస్తుందంటే జస్ట్ మనం అప్లికేషన్ మనం ఎలా రన్ చేసుకుంటాం మన స్ప్రింగ్లో కానీ లేకపోతే మన జావా అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఎలా రన్ చేసే అప్లికేషన్ రన్ చేసుకుని పోర్ట్లో చూసుకుంటామో ఇది కూడా అంటే జస్ట్ సర్వ్ అని ఇస్తే ఇది ఇట్ బిల్డ్స్ అండ్ సర్వ్స్ యువ అప్లికేషన్ మన యొక్క అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసి దాన్ని రన్ చేస్తాం సర్వర్లో అండ్ రీబిల్డ్ అండ్ ఓపెన్ ద ఫైల్స్ మనం దాన్ని బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే మనకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత టెస్ట్ ఇట్ రన్స్ యూనిట్ టెస్ట్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ మన ప్రాజెక్ట్లో యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తాం కదా దాన్ని ఇది రన్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ దాని తర్వాత అప్డేట్ అప్డేట్ అనే కమెంట్ ఏం లేదని మీ అప్లికేషన్ని మీ అప్లికేషన్ ఉన్న డిపెండెన్సీస్ ఏవైతే బట్ అన్నిటిని అప్డేట్ చేస్తుంది అండ్ దాని తర్వాత వర్షన్ మనం ఆల్రెడీ ఇది యూజ్ చూసేసామో ఇదేంటంటే ఇట్స్ అవుట్పుట్ ద యాంగ్ల సిఎల్ఐ వర్షన్ మీరు ఏదైతే యాంగ్ల సిఎల్ఐ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారో అది మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకేనా దీస్